ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എം ഫോർ ഇ ലേണിംഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ബയോളജിയുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് വിക്ടേഴ്സ് ബേസ്ഡ് നോട്ട്സും വിക്ടേഴ്സ് ബേസ്ഡ് വർക്ക്ഷീറ്റുമാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ കൂടി മറക്കാതെ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഇനിയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം സോ ബയോളജിയുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൂടെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഇൻ ടു സെൽസ് കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഡൈജഷൻ ആണല്ലേ പഠിച്ചത് ആ സമയത്ത് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ആക്കി മാറ്റി ആ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ബ്ലഡിലേക്കും അതേപോലെ ലിംഫ് ഓഫ് ലാക്ടീരിയലിലേക്കുമൊക്കെ അബ്സോർബ് ആകുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് എവിടെയൊക്കെയാണ് അത് അബ്സോർബ് ആകുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് ആൻഡ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഈ മൂന്ന് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസും ബ്ലഡിലേക്കാണ് അബ്സോർബ് ആവുന്നത് എവിടെ വെച്ച് സ്മോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനിന്റെ വില്ലസിൽ വെച്ച് അതേപോലെ ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൻഡ് ഗ്ലിസറോൾ ഇത് രണ്ടും അബ്സോർബ് ആകുന്നത് ലിംഫ് ഓഫ് ലാക്ടീരിയലിലേക്കാണ് സോ ഏതൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫ്രക്ടോസ് ഗാലക്ടോസ് അമിനോ ആസിഡ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഗ്ലിസറോൾ ഇതെല്ലാം സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് വഴിയും അതേപോലെ ലിംഫ് ഓഫ് ലാക്ടീരിയൽ വഴിയും ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് എവിടെ എത്തുന്നത് ഹൗ ഡു സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് റീച്ച് ദ സെൽസ് ത്രൂ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ലിംഫ് ബ്ലഡിലൂടെയും ലിംഫിലൂടെയും ഈ ലഘുഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് സെൽസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോശങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തുന്നത് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ബ്ലഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ടു ക്യാരി സബ്സ്റ്റൻസസ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഈ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസിനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് സെൽസിലേക്ക് പോകാൻ മാത്രം സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പുതിയ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസിനെ സെൽസിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ബ്ലഡിന്റെ സ്ട്രക്ചർ സ്യൂട്ടബിൾ ആണോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം നമുക്ക് ബ്ലഡിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതായത് ബ്ലഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനുവേണ്ടി നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ കുറച്ച് ബ്ലഡ് കളക്ട് ചെയ്യണം അതിലേക്ക് ഇ ഡി ടി എ ആഡ് ചെയ്യണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇ ഡി ടി എ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡ് നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ട പിടിച്ചു പോകും സോ കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്ലഡിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ആന്റി കൊയാഗുലന്റ് ആണ് എന്ത് ഇ ഡി ടി എ ഇ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എതിലീൻ ഡൈ അമീൻ ടെട്രാ ആസറ്റിക് ആസിഡ് ആണ് ഇ ഡി ടി എ എന്താണ് എതിലീൻ ഡൈ അമീൻ ടെട്രാ ആസറ്റിക് ആസിഡ് ബ്ലഡ് കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്ലഡിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന ആന്റി കൊയാഗുലന്റ് ആണ് ഇ ഡി ടി എ സോ നമ്മൾ ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ എടുത്ത ബ്ലഡിലേക്ക് ഇ ഡി ടി എ ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് രണ്ട് ലെയർ ആയി മാറിയിട്ടുള്ളത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഏറ്റവും അടിയിൽ ബ്ലഡ് സെൽസ് വന്ന് അടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കും മുകളിലായിട്ട് ലിക്വിഡ് പാർട്ടും കാണാം ഈ ലിക്വിഡ് പാർട്ടാണ് എന്ത് പ്ലാസ്മ ഓക്കെ സോ ബ്ലഡിന്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ബ്ലഡ് സെൽസും പ്ലാസ്മയും അതിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും ബ്ലഡ് സെൽസ് ആണ് അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പ്ലാസ്മയുമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ബ്ലഡിന്റെ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് സോ ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് സെൽസും അതേപോലെ തന്നെ പ്ലാസ്മയും ചേരുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ബ്ലഡ് സെൽസിന് പലതരം ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്മയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ എന്താണ് പ്ലാസ്മ പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലഘുഘടകങ്ങളെ സെൽസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ജോലി ബ്ലഡിലെ പ്ലാസ്മയ്ക്കാണ് അതായത് ബ്ലഡിന്റെ ലിക്വിഡ് പാർട്ട് പ്ലാസ്മയിലൂടെയാണ് ഈ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടായി സെൽസിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സെൽസ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള 
ഇനി നമുക്ക് ബ്ലഡിന്റെ ലിക്വിഡ് പാർട്ടായ പ്ലാസ്മയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം പ്ലാസ്മ പേൽ യെല്ലോ കളേർഡ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അതായത് ഇളം മഞ്ഞ നിറമാണ് പ്ലാസ്മയുടേത് ബ്ലഡിന്റെ അൻപത്തിയഞ്ച് ശതമാനവും പ്ലാസ്മയാണ് ബ്ലഡ് സെൽസ് കാണപ്പെടുന്നത് ബ്ലഡിലെ പ്ലാസ്മയിലാണ് ദ സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ലൈക്ക് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ഗ്ലിസറോൾ എക്സെട്ര റീച്ച് സെൽസ് ത്രൂ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മയിലൂടെയാണ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് സെൽസിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പ്ലാസ്മയുടെ ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ജലം പ്രോട്ടീനുകൾ പിന്നെ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് തൊണ്ണൂറ് മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ശതമാനം വരെയും പ്ലാസ്മയിൽ ജലമാണുള്ളത് ഏഴ് മുതൽ എട്ട് ശതമാനം വരെയും പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റു ഘടകങ്ങൾ ഫാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴുപ്പ് സോൾട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് യൂറിയ ഷുഗർ അതേപോലെ ഹോർമോൺസ് ഇതൊക്കെയാണ് ബ്ലഡിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മറ്റു ഘടകങ്ങൾ ഇനി പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്മയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രിനോജൻ ഓക്കെ ഈ ഓരോ പ്രോട്ടീൻസിനും ഓരോ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ആൽബമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ രക്തസമ്മർദ്ദം റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ആൽബമിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ ഗ്ലോബലിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിഫൻസ് ഡിഫൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ബ്ലഡിലെ പ്രോട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ഗ്ലോബലിൻ ആണ് ഇനി ഫൈബ്രിനോജന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് ഇറ്റ് പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് കട്ട പിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഫൈബ്രിനോജൻ ആണ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലഡ് കട്ട പിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മുറിവ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് അതിലൂടെ ഒഴുകും അല്ലേ ആ ഒഴുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോയാലോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് മുഴുവൻ നഷ്ടമാകും അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു മുറിവോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമ്പോൾ ബ്ലഡ് പെട്ടെന്ന് ക്ലോട്ടായി ബ്ലഡിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നിൽക്കണം അതിനുവേണ്ടി സഹായിക്കുന്നതാണ് ഫൈബ്രിനോജൻ എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലഡിലെ പ്ലാസ്മയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻ ഓക്കെ സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബ്ലഡിന്റെ കമ്പോണൻസ് ആണ് അല്ലേ ഏതൊക്കെയാണ് ബ്ലഡിന്റെ കമ്പോണൻസ് ബ്ലഡ് സെൽസും അതേപോലെ പ്ലാസ്മയും ബ്ലഡ് സെൽസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ പ്ലാസ്മയുടെ പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ പ്ലാസ്മയുടെ കമ്പോണൻസും പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ പ്ലാസ്മയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും അവയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻസും മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഈ പോർഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് എന്തായിരുന്നു ഫാക്ടേഴ്സ് അബ്സോർബ്ഡ് ത്രൂ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മയിലൂടെ ആകീരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സിമ്പിൾ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് പ്ലാസ്മയിലൂടെ അബ്സോർബ് ആകുന്നതും സെൽസിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആകുന്നതും ഏതൊക്കെയാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ഗ്ലിസറോൾ ആർ അബ്സോർബ്ഡ് ത്രൂ പ്ലാസ്മ പ്ലാസ്മയിലൂടെ അബ്സോർബ് ആകുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് പിന്നെ ഗ്ലിസറോൾ ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ വർക്ക്ഷീറ്റ് എന്തായിരുന്നു പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ആൻഡ് ദെയർ ഫങ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻസ് ബ്ലഡിലെ പ്ലാസ്മയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ആൽബുമിൻ ഗ്ലോബുലിൻ ഫൈബ്രിനോജൻ ഇനി അവയുടെ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ആൽബുമിൻ റെഗുലേറ്റ്സ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ രക്തസമ്മർദ്ദം നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഗ്ലോബുലിൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഡിഫൻസ് പ്രതിരോധത്തിന് സഹായിക്കുന്നത് ഗ്ലോബുലിൻ ആണ് ഫൈബ്രിനോജന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണ് പ്ലേസ് എ മേജർ റോൾ ഇൻ കൊയാഗുലേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് കട്ട പിടിക്കുന്നതിൽ മേജർ റോൾ വഹിക്കുന്നത് ഫൈബ്രിനോജൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നോട്ട്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ വർക്ക്ഷീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കൂട്ടുകാർ എന്തായാലും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് നിങ്ങളുട